Bienvenidos a una nueva edición del informativo Urbana Trans. Agustina 40, ¿quién les habla? A continuación, daremos paso a una edición realizada por el equipo Urbana Trans con las noticias más relevantes a nivel internacional. The Diamonds Group is our senior a political group at the Trans Latino Coalition and their focus is to advocate for the lives of the TGI community in LA County that are in the Diamonds Group generation. Give it up to the Diamonds Group! <laughs> With that being said, uh, we ask that you each call and email and let your Board of Supervisor contact a representative know that you are here and what you are asking for today. Yes. Do we know who our is? With that, I would like to go ahead and introduce our next speaker, Terry J. Para decir que nos ayuden, pedirles, rogarles a la Junta de Supervisores que nos escuchen y podamos tener una nueva resolución para poder saber contar a las personas trans en este que están haciendo servicios en nuestro condado. ¿Para qué estamos aquí? Para ser escuchados. ¿Para qué estamos aquí? Para abocar por nuestros derechos. Estamos aquí para pedirles, para rogarles que nos apoyen. Translatina Coalition se hace presente. Gracias. We'll be able to submit public comment. The meeting starts at 9:30, so we're about to go inside in a minute. Um, if you're going to be out fight, we win. When we 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 fight, we win. When I say power, you say people, people, power, people, power, people, power, people, people. Claro que sí. Buenas tardes. Desde Santa María Fundación manifestamos nuestra preocupación por el estado de salud de una mujer trans adulta mayor en condición de discapacidad. En esos momentos está siendo remitida de urgencias al Hospital Universitario del Valle, por lo cual solicitamos acompañamiento de las instituciones garantes de derechos como la Personería y Defensoría del Pueblo, además que las instituciones de salud le garanticen toda la atención integral que requiere porque puede estar en riesgo su vida.
se llamada Ya vamos a iniciar y quiero presentar a Pamela Garza, que García. es de Casa Trans, García, y va a, va a ayudarnos a la interpretación de este reportaje. Y tomamos unas fotos así de toda la gente de El aplauso, por favor, para la... Y de manera orgánica, se fue aprendiendo poco a poco a conocer nuestras identidades trans, gracias a la resistencia de estas mujeres valientes, que en medio del crecimiento de la ciudad, nos regalaron el primer espacio LGBTQ en Monterrey. A la vez que abrían un camino de acompañamiento, ¿sí? Alba Williams, nuestra, nuestra presidenta, y como ya lo vimos en el video, fue una época muy dura y muy cruel. Ya vimos la precariedad desde donde nació la primera visibilidad. Eh, nos encontramos ahora mismo en la en los bajos del Congreso Nacional realizando una movilización en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans eh, reunidas y reunidos personas trans en Honduras en los bajos del Congreso Nacional con el fin de visibilizar la realidad de las personas trans en Honduras eh... Líderes y lideresas trans se encuentran acá en los bajos del, del Congreso Nacional de Honduras, donde se está realizando un acto simbólico para exigir al Estado de Honduras justicia por cada una de las muertes de las compañeras y compañeros trans que han perdido la vida a causa de la violencia y que estos crímenes no queden en la impunidad. de las solicitudes que se están haciendo en los bajos del Congreso Nacional de Honduras pero aquí estamos personas trans y estamos exigiendo justicia para las compañeras que han perdido la vida a causa de la violencia pero qué le podría decir a las otras personas que de repente no son trans no son parte de la diversidad sexual qué les puede decir para ir poco a poco disminuyendo el alto índice de estigma y discriminación en contra de las personas trans que basta de prejuicios en contra de nosotras, somos seres humanos, igual que todos merecemos respeto, no estamos buscando un trato diferenciado, sino un trato igualitario como cualquier ciudadano y ciudadana que somos, así que exigimos respeto en aras de los derechos humanos y al igual exijo al Estado de Honduras que necesitamos una respuesta por parte del Registro Nacional de las Personas porque ya es tiempo de que nuestras compañeras y compañeros tengan su nombre que vaya acorde con su expresión de género. Así es que pilas, Registro Nacional de las Personas, danos una pronta respuesta y que sea favorable para nuestra población trans. Gracias. Muchísimas gracias, Niki. Continuamos en esta... En este... En esta movilización realizada en el marco de la remembranza trans día en el que se recuerdan a las compañeras. ¡Activa justicia! ¡Activa justicia! ¡Activa una ley de la 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 ley de la